In 2013, Israel was awarded a special gender equality prize by the European Parliament. The following year, 2014, became known as Women's Time. Feminist activists still have much to strive for, but they have already achieved quite significant results. Israeli women are the freest in the East, emancipated, self-sufficient, motivated, independent, and dangerous. It's a terror, it's an atmosphere of terror. На кону человеческая жизнь 10 лет тюрьмы. Во время того, когда я насиловал, по ее словам, я вообще находился на работе. Я ее, честно сказать, боюсь. Боюсь. Нас сюда пару раз проходило, и вот это все ломало, и кричало. Если ко мне не вернется, я себя посажу. Robert Avramov spent six months in custody on remand. His former fiancé convinced the police that he had beaten her up, picked up a knife and threatened to kill her. The accusations haven't been withdrawn and he'll face trial. And his mother Rosa's dreams of a wedding are now shattered. Он играет это органы, поет, сидит, вот, все, больше ничего, никуда ничего не хочет. Человек, который попал в такую ситуацию, у него развивается депрессия. Представьте себе человека, которого оклеветали, которого посадили в следственный изолятор, который заплатил десятки тысяч шекелей адвокатам. У этого человека совершенно расшатано психиатрическое здоровье. In the 15 years he's lived in Israel, psychiatrist Mikhail Pavlov has seen hundreds of patients like Robert. He prescribes antidepressants and writes expert reports, saying the accused is not aggressive, but he can do no more. Презумпция невиновности здесь не действует. Мужчина должен доказывать, что он не наносил никому ущерб. Robert no longer deletes his ex-girlfriend's texts. They provide evidence to help him stay out of prison. He might expect the police at any moment, so he always needs to have an alibi ready. Сейчас просто я не знаю, что будет завтра. Что будет через час. Когда я выхожу из дома, у меня камера фоткает, когда я вышел, во сколько. И когда отсюда он на работу, это буквально 10 минут. И во сколько на работу, там тоже камера есть. Они познакомились на работе. Он работал поваром, она официантка. Она красивая, ничего не скажешь. Она красивая. Он ее привел к пятницу. Обычно у нас шиши шабат. Познакомились. Бабушка пришла ее в гости. Мама ее была в гостях у меня. Сидели, кушали, кайфовали. Все было хорошо. Three months later, though, Robert changed his mind about getting married. Ну, она меня не слушала. Она уходила по ночам, гуляла, приходила пьяная. И мне это не нравилось. Сколько раз я объяснял и объяснял. И мы ходили иногда в ресторан. Она заказывала и 
все, все то, что есть, заказывала, и... а в конце ничего не ела. Все, встали, пошли отсюда. Понимаете? Стал Робика бить, ни за что. Как, дала по щеке ему. Ну, я встала, короче. Ну, была немножко злая, нервная. Вон отсюда, говорю, из дома. Вон из дома, говорю, чтобы я твои ноги не видела, говорю. Ты моего сына будешь бить? Кто ты такая? Роберт был 3 лет, когда Аврамов уехал из США в Израиль, страну, где больше женщин, чем мужчин. There simply weren't enough potential husbands. So Rosa had good reason to believe she's been very lucky. У меня дома муж мой главный. А здесь в основном женщины. Они любят командовать. Что хотят, то и делают. Наглые, короче. Очень даже. Тяжело здесь сыновей женить, очень тяжело. Кто в семье главный? На иврите ответ очевиден. Конечно же, Бааль, что одновременно означает и муж, и повелитель, и хозяин. Однако древнее слово современным реалиям не соответствует. И чтобы почувствовать себя настоящим мужчиной, израильтяне все чаще женятся на иностранках. Здесь у нас 40-летние невесты есть. У нас там, до сих пор еще ждут принца на белом коне. Hafiz is no prince. He's just an Israeli bodybuilding champion. But many local women dreamed of marrying him. They invited him out on dates and paid their own way in cafes. Пополам, чтобы не было никаких обязательств. Если ты заплатил, значит, ты уже намекаешь на секс или еще какие-то вещи. Блин, при чем здесь секс вообще сейчас был? Общей сложности весь фон. Израиль превращает девочек вот в таких вот амужеланенных женщин. Я это так вижу, да? Я все сама, я сама, я здесь сама, тут я сама. Нет проблем, делай все сама. Ну, когда это переходит, все рамки уже такие, знаете, начинаешь, что женщина реально может наорать на мужа. Женщины здесь создают такой вот пресс. И у меня не складываются такие отношения. Да, встречаться там, что-то где-то, пока с молодой, там где-то что-то, это другое дело. А конкретно серьезные отношения с такими женщинами невозможно построить. Просто невозможно построить. Я приехала ему тоже, когда только вышла, я говорю, слушай, говорю, смотри, какие девушки здесь, говорю, шикарные девушки, говорю, загорелые, говорю, красивые, там волосы такие у них, очень красивые девушки здесь живут. Вот, я говорю, что ты, говорит, меня из, из, из Узбекистана вытащил, говорю, жила бы я тебе там, говорю, смотри, какие красотки, а он говорит, мне ничего, говорит, мне вот именно такая жена нужна будет. Юлия is a Russian wife from patriarchal Uzbekistan. She is willing to have her bills paid for her and doesn't work. She stays at home and cooks chicken for her husband five times a day. Дома должен быть порядок, уют. Нет такого, что у меня сейчас жена там весь дом разбросан и жена там сидит в компьютере или в твиттере с кем-то переписывается. Такой нет, она сложит все, все, все. Целый день шурчит, как челка работает, что-то делает, еду готовит. Что еще надо? Живи и радуйся, как говорится. Так мне фартануло. That doesn't mean you can't shout at your husband, though. In fact, Hafiz asks his wife to, and Yulia doesn't mind. Her voice gets ever louder, her self-esteem higher, and her heels lower. She's still a Russian wife, but also an Israeli. Я уже чувствую, я думаю, сейчас я, наверное, домой поеду, съезжу там, побуду, может, недельку-две, и мне уже все сюда захочется. Ну, как бы уже это, совсем по-другому все. Я себя чувствую здесь более свободной, чем там. Более свободной в плане, более раскованной, что ли. Как многие очень приезжают сюда женщин, и подружки там начинают им рассказывать, как хорошо и как нужно делать, чтобы было еще лучше. Игорь Бейленсон moved to Israel from Ukraine 20 years ago with his wife and son. He thought he'd been lucky, but as time passed, his wife spent less and less time cooking and more time complaining. Then she demanded a divorce. Ну к тому времени у нас уже не очень хорошие отношения складывались. Но мы жили ради детей, потому что у нас уже к этому времени уже был появился уже второй и третий ребенок. Я сказал, что пока я детей не подниму на ноги, то есть я разводиться не буду. 
He has regretted that decision a thousand times and often recalls the evening before his arrest. They began to argue as soon as she came home. He was far from silent and it became a classic domestic row. In the end, his wife slammed the door and left. Ушла, ушла. Дети дома, это хорошо. На следующий день меня вызывают в полицию. Показывают заявление, то, что я бил её, там толкал и, ну, всё такое это самое. Короче, занимался рукоприкладством. Сразу меня закрывают. Спустя 4 года она обвинила меня в изнасиловании, что я её насиловал. Choose not the woman you want to marry, but the woman it'll be easy to divorce, says modern Jewish wisdom. Statistics show that the suicide rate among Israeli men is four times higher than among women. Я считаю, что на данный момент именно мужчины нуждаются в защите. У меня бывший одноклассник так сбежал из Израиля от жены, которая на него постоянно подавала жалобу в полицию и, и в суд. И, в общем, он как бы он уехал якобы к родителям в гости и, и больше сюда не вернулся. То есть нельзя женщине давать много власти? Получается, что так. В гендерной войне у слабых женщин есть еще одно мощное оружие – инструкция Генеральной прокуратуры Израиля, согласно которой жертва сексуального насилия не должна привлекаться к суду за дачу противоречивых показаний. Фактически это означает, что оклеветать мужчину женщина может безнаказанно. Когда она мне угрожала, я не брал это всерьез. Я думал, что ну, она может пойти сказать, я же это не делал. И ничего не сделают. А, оказывается, все наоборот. Она ко мне на работу приходила, хотела меня ножом ударить. И я вызвал полицию. Они говорят, что а зачем она сюда пришла? Может, ты ее, ее довел, что она пришла? For Robert's ex-girlfriend, emotions still run high. Она меня любит, любит меня и хочет, чтобы я к ней вернулся насильно. Это мщение. Она мстит, но не любит она его. Она его снова к себе притягивает. Вы понимаете, специально. Он придет. Она раз мечтару его и опять милицию. It was Yaakov Yakobi, the Avramov's new lawyer, who advised them to keep all messages and install a camera in front of their flat. He hoped it would help Robert avoid future accusations. He is already facing three criminal cases. Говорю, ребята, смотрите, что творится. Надо что-то против девушки предпринять. Тут надо как-то передумать все это. Девушка идет в полицию опять. Опять жалуются на него, приходят его арестовывают. И вот вот такой какой-то заколдованный круг. Но нельзя же каждого человека так арестовывать каждые две недели, каждый месяц заново. Меот кале мефакед мштара лато. Меот каше лагид ани лоцер. Pini Yehizkeli, an Israel police officer, knows the difference between a victim and a self-interested liar. He's written a thesis on family violence, has a lot of experience and exceptional intuition. Still, only once has he risked his career and chosen not to detain a man for allegedly threatening his wife with a gun. <laughs> ובצורה שהוא מדבר, הייתה לי תחושה שהיא דוברת שקר. אני לא יכולתי להוכיח. אבל במידה רבה הבנתי שאין סכנה ממנו. ושחררתי אותו לישון בבית של חבר שחתם עליו והפקיד ערבות. למחרת הייתה מהומה שלמה. תקשורת, 
המפקדים שלי שלחו ועדה לבוא לבדוק את הטיפול שלי במקרה. כי התחילו צעקות, ולא בנשי, ובן אדם שרוצח משוחרר הביתה. Newspapers reported that a police officer had not protected a victimized woman. Later though, when the woman failed a lie detector test and admitted that she'd libeled her husband, the media kept silent. Female weaknesses are easily forgiven here, but a man has to be honest, even if he's deeply in love. Романтичные свидания на закате часто заканчиваются в постели, к полному взаимному удовлетворению. Однако, если позже женщина узнает, что мужчина ее обманул, например, оказался не холостым миллионером, а женатым инженером, то всего один звонок в полицию, и возлюбленный превращается в насильника. Закон, кстати, менялся. В начале изнасилования это было само слово изнасилование, да, с применением насилия. Убрали. Потом было против высказанной воли. То есть женщина должна была озвучить, что я не хочу. Сейчас это тоже убрали. То есть женщина не говорит, что она не хочет, но внутри себя она не согласна. Молчит, все, это будет классифицироваться как изнасилование. Семь лет, пять лет, десять лет, двадцать лет, в зависимости от тяжести. Не нужно ни побоев, я извиняюсь, ни, ни доказательства, ни спермы, ничего. Достаточно слова. В Приехал на адрес, зашла женщина и сразу в наглой форме объявляет мне, что она будет курить в машине. У меня работают кондиционеры, я сам не курю. Я говорю, выйди из машины. За что? За то, что ты красиво себя ведешь. Она начала ругаться матом. Я тебя прошу, я не беру. Ой, угадал. Хватать меня за руки. Руки, руки убери, пожалуйста. Я, красиво, я, веду, веду. я позвонил в полицию. Я не ладно, но нет, не хорошо, а похуже. Алло, Рассаля, сад на ауту. Пока я звонил в полицию, она начала кричать, что ее насилуют. Так, чтобы через телефон полиция это слышала. Полиция приехала, наверное, через три или пять минут. Очень быстро. Шотер, что идея на Ируа, в общем, автоматы, аминь ла, и ло аминь ло. У бихла ло итихес ла бо та ситуация. Мипхинато, Яков и Яшем, вехи айта азот шиут кефа, вехи айта акорбан. לולא הייתה לו את מערכת המצ... המצלמות הזאת שהותקנה ברכב שלו, לולא האירוע הזה היה מוסרד בווידאו, יעקב היה מוצא את עצמו מואשם בעבירה חמורה מאוד, הוא היה יושב בכלא בגין העבירה הזאת. יעקב היה בוטה דשקאם שתי שבועות לפני האירוע. הוא היה מלכה של אנשים שאומרים לו שהם לא היו לו לתת. He once spent several hours driving one such client wherever she wanted to go. Она говорит, подожди, я сейчас принесу тебе деньги, поднимусь. Я говорю, хорошо, оставь какую-то вещь, оставь паспорт или оставь телефон, и можешь идти. Она тут же начала кричать, что ее насилуют. И я решил поставить себе видеорегистратор. И вот, пожалуйста, он помог. Yaakov was sure that he wouldn't need a lawyer this time. At last, women wouldn't be able to threaten him, and blackmailers would be punished. Sadly, it wasn't that simple. Многие от этого пострадали, но ни у кого как бы не было доказательств. Мне позвонила одна девочка, она сказала, что ее отец получил за точно такое же, 
ничего не делая, получил 9 лет. Игорь Бейлинсон spent a month in prison and then almost a year under house arrest in a rented flat. Throughout that time, he was forbidden to go near his former house or see his children. Eventually, the police, prosecution and court found that Igor had not in fact beaten or raped his wife. Я могу подать на нее из клевету там за дачу ложек показаний и все остальное. Ну, что ж, кто кто бы что от этого выиграл? Но вы ее простили? Нет, я не вообще не прощаю таких вещей. Бог простит, если захочет. Как так Бог не фраер, он все видит. Каждый в свое время получит по заслугам. Гил Ронен, a journalist, knows of hundreds of men who have suffered at the hands of women. He lived through a painful divorce himself and decided feminists are to blame. So he created a new movement and became a feminist. It's true that we do care about men's rights, but we see them as part of a whole that includes women's rights and children's rights because the women really need the men, you see? Because if you take away the men, they don't have anybody to protect them. Maybe the women here are starting to see that there's a, a better way, that the men are not really their enemy. Only recently, taxi driver Yakov wanted to punish the client for a false accusation. His lawyer told him to estimate the emotional damage in thousands of shekels. But after further thought, Yakov chose not to file a complaint. I don't want to put it. I don't want to put it. I don't want to Мне ее жалко. Может быть, она перенесла какое-то горе в жизни. Или что-то было у нее в жизни, что она пришла к такому положению, в котором она сейчас находится. Я надеюсь, я очень надеюсь, что она больше никому это не сделала. Israeli women have the men terrified, but it hasn't made them happy. It's becoming more difficult for them to get married, and since ex-president Moshe Katsaf was jailed for rape, it's become even harder for women to find a good job. У меня есть товарищ в Кнессете, он в своей резиденции не держит женщин, потому что боится, что на него подадут без всякой причины на сексуальное домогательство. Многие мои коллеги-адвокаты не берут женщин в офис совершенно. Ни секретарши, ни адвокатов женщин. Просто не берут, все боятся. Those fears are not ungrounded. Pini Yehiskeli wrote an article titled Helplessness. He continues his struggle against false accusations. Still, after in-depth research into the problem, he concludes that arresting an innocent man is better than failing to prevent a woman's murder. Hopefully we get the masculinity back because, you know, if you think about King David, he was very much of a man. So, you know, maybe he had 18 wives, maybe it's okay to have one wife. <laughs> but basically, it's good for men to be men. I look at the Arabs and I'm jealous. Arabs can just walk down the street. They're men, you know what I mean? They come to our neighborhoods and they behave like that. They take a lot of our women, I have to say. I'm sorry to say. A lot of Jewish women go with Arab men nowadays. But this girl is different. She only wants Robert. Утром пришли сюда домой в 7 часов утра. Сказали, что я у нее был в 6 часов утра дома и сбил ее. И вот так э, все проверяли, проверяли, и меня потом отпустили. 
Ну, я что мог поделать? Ну, вот она извиняется, потом приходит, уходит, приходит, извиняется. И у меня скандалы дома бывают с родителями. Говорят, зачем тебе это надо? Я не хочу ее видеть. Все время ему говорю, найди девочку хорошую. Или иногда я нахожу девочек, телефон даю. Ему не нравится. The lawyer that mother Rosa hired does his job well. Her son no longer spends months in prison, but is released just three days after his arrest. Video and threats are now attached to the case, and the police have at last accepted the complaint against his blackmailing ex-girlfriend. But Robert seems to be the first to come to her defense. Ее кто-то научил. Это так просто не может. Она еще девочка, ей 22 года. Я не такой зверь, что там нет пощады. Я очень добрый человек. Я не хочу никому проблему делать. И не хочу ей тоже проблемы делать, чтобы ей плохо было, и пускай она живет своей жизнью, и все. 